नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे साथ स्वागत है आपका अब तक की बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा झारखंड में बनाएंगे पूर्व बहुमत की सरकार दरअसल झारखंड में चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है सभी दलों के बड़े नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं इस बीच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को प्रदेश के सरायकेला में एक जनसभा को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने दावा किया की कि झारखण्ड में बीजेपी पूर्व बहुमत के साथ सरकार बनाएगी राजनाथ सिंह ने कहा की हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है और प्रदेश में इस बार सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं वही नेक्स्ट अपडेट शरद पवार ने कहा मोदी चाहते थे कि हम साथ में मिलकर काम करें मैंने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उन्होंने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया पवार ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया की मोदी सरकार ने उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव दिया उन्होंने कहा लेकिन मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में सुप्रिया सुले को मंत्री बनाने का एक प्रस्ताव जरूर मिला था वही नेक्स्ट अपडेट अमित शाह का वादा आदिवासियों दलितों का आरक्षण कम किए बिना ओबीसी का कोटा बढ़ाएंगे दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड में वादा किया कि आदिवासियों दलितों का आरक्षण कम किए बिना ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए कमेटी बनाएंगे पश्चिमी सिंहभूम में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एनआरसी का भी जिक्र किया अमित शाह ने कहा की इस देश और झारखण्ड में घुसपैठियों को बाहर जाना चाहिए या नहीं लेकिन राहुल बाबा कहते हैं कि इन्हें मत निकालो ये कहाँ जाएंगे क्या खाएंगे वही नेक्स्ट अपडेट अमित शाह ने एनआरसी के लिए 2024 की समय सीमा तय की कहा हर घुसपैठियों को देश से निकाला जाएगा दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने देश भर में एनआरसी लागू करने के लिए 2024 की समय सीमा तय करते हुए कहा अगले आम चुनाव तक हर घुसपैठियों को पहचान कर उसे देश ऐसी निकाला जाएगा पश्चिम बंगाल में कुछ बीजेपी नेताओं द्वारा यह आशंका जताए जाने के बावजूद भी की हाल के उप में यह मुद्दा पार्टी को भारी पड़ा केंद्रीय गृह मंत्री एक बार चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बच्ची दलों की आपत्तियों के बावजूद इस राष्ट्रव्यापी कयावत को अंजाम दिया जाएगा वही नेक्स्ट अपडेट राहुल गांधी का झारखंड में वादा कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज होगा माफ दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिमडेगा में एक चुनावी रैली के दौरान कहा की झारखण्ड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा उन्होंने कहा की गठबंधन की सरकार आदिवासियों के लिए जल जंगल और जमीन की रक्षा करेगी इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार आरोप जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आम जनता के हित में नहीं बल्कि उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है वही नेक्स्ट अपडेट सीतारमण का कांग्रेस पर पलटवार कहा हमारी सरकार सुनती है चाहे वो आलोचना हो या फिर सुझाव दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आरोप तंज कसा लोकसभा में सीतारमण के बारे में बोलते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा की आपके लिए सम्मान तो है लेकिन कभी कभी सोचता हूँ की आपको निर्मला सीतारमण की जगह निर्मला सीतारमण कहना ठीक होगा आप मंत्री पद आरोप तो है लेकिन जो आपके मन में है वो आप कह नहीं पाती जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार सुनती है फिर आलोचना हो या फिर कोई सुझाव वही नेक्स्ट अपडेट विशेष अधिकार समिति के पास जा सकती है राहुल गांधी के खिलाफ प्रज्ञा सिंह ठाकुर की शिकायत दरअसल भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी कहने आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रज्ञा ठाकुर की शिकायत को लोकसभा अध्यक्ष सदन की विशेष अधिकार समिति के पास भेज सकते हैं सूत्रों ने सोमवार को यह संकेत दिया सूत्रों ने कहा कि किसी सांसद को अदालत में दोषी साबित नहीं होने पर भी आतंकवादी करार कर देना गंभीर मामला है और इस मामले पर समिति में विचार विमर्श करने की जरूरत है वही नेक्स्ट अपडेट गांधी परिवार की सुरक्षा में तैनात होंगे डेपुटेशन से आई एसपीजी कमांडो मजबूत होगा जेड प्लस कवच दरअसल सोनिया गांधी परिवार की सुरक्षा कर रहा सीआरपीएफ का जेड प्लस कवच और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा एस में लंबे समय तक काम कर चुके अनुभवी कमांडो इस सुरक्षा कवच में शामिल होंगे ये कमांडो अप्रैल तक जेड प्लस सुरक्षा घेरे का हिस्सा बन जाएगा इसमें कई कमांडो तो ऐसे हैं जो 10 साल से भी अधिक समय तत्कालीन प्रधानमंत्री के एसपीजी सुरक्षा के घेरे में तैनात रहे हैं वही नेक्स्ट अपडेट मोबाइल पर सस्ती बातचीत करने का दौर खत्म 50 फीसदी तक महंगी हो जाएंगी एयरटेल वोडाफोन और जियो की दरें दरअसल वित्तीय संकट ऐसी उबरने के लिए दूर कंपनियों ने रविवार को मोबाइल कॉल और डेटा की दरें बढ़ाने की घोषणा की वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की दरें पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए तीन दिसम्बर ऐसी महंगी हो जाएंगी वहीं रिलायंस जियो 6 दिसंबर को नई दरें घोषणा करेगी दूर संचार कंपनियों का कहना है कि भारी घाटे के बाद दरों में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया था वहीं नेक्स्ट अपडेट रवि शंकर का पलटवार कहा भारत में इंटरनेट डेटा विश्व में सबसे सस्ता दरअसल सभी निजी कंपनियों की ओर से फोन और इंटरनेट चार्ज महंगा किए जाने को लेकर सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और केंद्रीय दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद में छिड़ गयी प्रियंका ने ट्वीट कर आरोप लगाया की अमीर दोस्तों को फायदा पहुँचाने के लिए भाजपा सरकार जनता की जेब काट रही है और इसलिए कंपनियों के लिए कॉल और डेटा महंगा करने का रास्ता खोल दिया तो एक के बाद एक कई ट्वीट के जरिए पलटवार करते हुए रवि शंकर ने याद दिलाया क
निश्चिंत रहिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी असुविधा के लिए खेद है आपने अक्सर ऐसे शब्द कस्टमर केयर ऐसी फोन आरोप बातचीत करने के दौरान सुने होंगे लेकिन कस्टमर केयर के रूप में कुछ लुटेरे आपके बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं पिछले कुछ महीने से धोखेबाजों ने लूट का एक नया तरीका निकाला है लुटेरे कस्टमर को कॉल करके पहले गुमराह करते हैं और फिर बड़ी सफाई से उसी कस्टमर के बैंक से अकाउंट खाली कर देते हैं लेकिन एक्सेप्टेड दूसरे दौर की चुनौती है मुश्किल कोई भी किसी ऐसी नहीं है कम दरअसल झारखण्ड विधान चुनाव के दूसरे दौर की चुनौतियाँ जरा भिन्न है इस चरण में भी बीस विधान सीटों के लिए सात दिसम्बर को वोट डाले जाने हैं उनमें न तो भाजपा को कम आका जा सकता है और न यूपीए गठबंधन को कमजोर वजह भी स्पष्ट है पिछले चुनावों का परिणाम इस ओर इशारा करता है कि कोई भी किसी से कम नहीं हो रहा यही वजह है कि दोनों ही खेमों में इस बार अपनी पूरी ताकत दूसरे चरण के चुनावों में लगाई है वही नेक्सेप्टेड आबादी में सबसे कम लेकिन एच के मामले में सबसे आगे है मिजोरम दरअसल पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम देश में नहीं दुनिया भर में अपने ईमानदारी के लिए जाना जाता है कहते हैं घरों में यहाँ ताले नहीं लगते दुकानदार दुकान खुली छोड़ चले जाते हैं फिर भी चोरी नहीं होती मगर मिजोरम एड्स जैसी बीमारियों में सबसे गंभीर चपेट में है वही नोटबंदी से क्या हासिल हुआ सरकार ने लोकसभा में दिया है जवाब दरअसल भाइयों बहनों आज रात से पुराने नोट नहीं चलेंगे ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा मोदी फर्स्ट सरकार में की थी लेकिन उसके बाद ऐसी नोटबंदी में क्या फायदे हुए इस बात आरोप मोदी सरकार को लोग घेरते रहे अब सरकार ने पहली बार नोटबंदी के फायदों के बारे में बड़ा विस्तृत जवाब दिया लोकसभा में सरकार ने कहा कि नोटबंदी के जो उद्देश्य था वह नकली नोटों की समस्या से निपटना था आतंकी फंडिंग को रोकना और नक्सलवाद फंडिंग को रोकना नॉन फॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल बनाना और टैक्स बेस बढ़ाना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना था वही नेक्सेप्टेड देश की सीमा पर सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके जानिए कहाँ रहा केंद्र दरअसल आपको बता दें भारत और म्यांमार सीमा आरोप सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह लगभग छह बजकर बयालीस मिनट पर रिक्टर स्केल पर लगभग 4.5 तीव्रता के भूकंप के झटके दर्ज किए गए वही नेक्सेप्टेड आम्रपाली घोटाले में आरोपी बनाए जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी कोर्ट में की गई अपील दरअसल दुनिया के दबंग क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ दर्ज एफ में शिकायत करता ने अरबों रूपए के कथित घोटाले में धोनी का नाम बतौर मुस्लिम दर्ज किए जाने की मांग की है दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा सत्ताईस नवम्बर दो को दर्ज की गई एफआईआर में इसका साफ साफ जिक्र है वही नेक्सेप्टेड आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज दरअसल आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्री को आदेश दिया था कि वह एन को फंड दे ताकि अधर में लटकी हुई फ्लैट का काम हो सके कोर्ट ने सात करोड़ रूपए देने को कहा था यह पैसा आम्रपाली ग्रुप में ही सुप्रीम कोर्ट के पास जमा किया गया था जिन दो प्रोजेक्ट के लिए यह पैसा दिया जाना था वह नोएडा ग्रेटर नोएडा में है साथ ही कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज को एक स्पेशल सेन बनाने का आदेश दिया था वही नेक्सेप्टेड आयकर विभाग की छापेमारी में 3000 करोड़ का मिला काला धन दरअसल एनसीआर में आयकर विभाग की छापेमारी में 3000 करोड़ रुपए से अधिक काले धन का खुलासा हुआ एनसीआर के एक रियल एस्टेट समूह में बेनामी संपत्ति की बात कबूल की है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोमवार को इसकी जानकारी दी वही नेक्सेप्टेड सरकार बढ़ाएगी पेंशन स्कीम में अपना हिस्सा आपको होगा बड़ा फायदा दरअसल पंजाब मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपने योगदान को बढ़ाकर मूल वेतन आयोग और महंगाई भत्ते का चौदह प्रतिशत करने का सोमवार को फैसला किया है पहले यह दस प्रतिशत था यह कदम केंद्र सरकार द्वारा कुछ महीने पहले उठाए गए कदम के अनुरूप है सरकार ने बयान में कहा की बढ़ा हुआ योगदान एक अप्रैल दो हजार लागू होगा कर्मचारी संघों की मांग के बाद एन ने सरकार के योगदान को चार बढ़ाया गया है इससे सरकार पर सालाना दो करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा वही नेक्सेप्टेड पीएम मोदी की चहेती बुलेटिन समेत कई बड़ी परियोजना पर उद्धव ठाकरे की टेढ़ी नजर दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में जारी सभी परियोजनाओं की समीक्षा के आदेश दिए हैं। इनमें मुंबई अहमदाबाद बुलेटिन परियोजना भी शामिल है राज्य के वो किसान और आदिवासी इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं जिनकी जमीन अधिग्रहित की जानी है इस फैसले से माना जा रहा है कि निकट भविष्य में आर्य कॉलोनी में बन रहे मेट्रो कार सेट की तर्ज पर ऐसी कई परियोजनाएं रोकी जा सकती हैं, जिन पर भाजपा शिवसेना में मत भेद रहे हैं वही मौसम अपडेट मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट कुछ राज्यों में घना कोहरा रहेगा दरअसल मौसम विभाग ने सोमवार को तमिलनाडु पांडुचेरी केरल के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप में भारी बारिश की चेतावनी दी इन इलाकों में भारी बारिश के साथ ही तेज हवाएं और कुछ जगह पर बिजली गिरने की घटनाएं भी देखी जा सकती हैं। वही मौसम अपडेट अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम अगले 24 घंटों के दौरान केरल दक्षिणी कर्नाटक लक्षद्वीप क्षेत्र के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी कुछ स्थानों आरोप तेज हवाएं चल सकती है और भारी बरसात जारी हो सकती है चेन्नई सहित उत्तरी तमि
देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा मध्य और पूर्वी भागों से सटे उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में रात के तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण अगले चौबीस घंटे तक फिलहाल बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा ये थी अब तक की बड़ी खबरें कृपया वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद